हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार इकोलॉजी एपिसोड सेवन गुरु नीति जो सीएलसी का यूनिक कंसेप्ट है इस आखिरी एपिसोड में फिर एक बार मैं एम एम बलडोदिया और मेरे साथ हैं बी एल चौधरी सर हमने अब तक सिक्स एपिसोड्स आपसे डिस्कस किए हैं जिसमें चैप्टर वाइज एपिसोड हमने डिस्कस किए और उसके अलावा प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन को हमने लिया है उनके आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन और आपको इतना कंटेंट बताने की कोशिश की है जिससे कि एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकें अब आज एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हाँ सर अब देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन वन एट वन आइडेंटिफाई द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न किसी हैबिटेट को और एनिमल जो यहाँ दिया गया है उसमें ऑर्ड आपको पहचानना है तो देखिए रन ऑफ कच जो है वो जंगली गधों के लिए वाई एस के लिए पहचाना जाता है ये सर सही हो गया बिल्कुल करेक्ट है सर ये डाची कम दिया गया है डाची कम नेशनल पार्क जो है वो एनसीआर में तो नहीं है लेकिन एग्जाम में एक बार आया था अभी आ गया दो हजार अठारह डाची कम जो नेशनल पार्क है वो कश्मीर स्टेट के लिए जाना जाता है अंगुल जिसको कहते हैं अंगुल जिसको कहते हैं अंगुल के लिए ये प्रसिद्ध है डाची गम और आप ध्यान रखिए इसमें हमें स्नो लेफर्ड दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया इन करेक्ट फिर सुंदरबन दे रखा है बंगाल टाइगर टाइगर रिजर्व है ये बिल्कुल सही है और पेरियार एलिफेंट के लिए फेमस है तो स्टूडेंट्स यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर हो जाएगा सेकंड थर्ड वन क्लियर सारे और सही है और सबसे इंपोर्टेंट ये जो रन ऑफ कच है ये भी अच्छा क्वेश्चन है हाँ आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट वन एट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्म जेनेटिक डायवर्सिटी इन इंडिया इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी है तो देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात यहाँ की जा रही है व्हीट और मैंगो दो ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जो रेलिवेंट हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं एनसीईआरटी में भी दे रखे टीक और टी को आप पहले ही कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पर व्हीट की ही जो डायवर्सिटी इंडिया के अंदर वो मैक्सिमम वेराइटीज मैक्सिमम है तो ऑब्वियस जेनेटिक डायवर्सिटी भी मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट वन एट थ्री टाइगर इज नॉट रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क से कौन से नेशनल पार्क में टाइगर नहीं रहता है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है तो गिर में आप समझ सकते हैं कि लॉइन है गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉइन आप समझ सकते हैं कि गिर के अंदर है ना ये किसके लिए मैन एशियाई शेरों के लिए आप समझ सकते हैं कि लॉइन के लिए जाना जाता है जी ठीक है जिम कॉर्बेट में टाइगर है राजस्थान का ही है रणथम्बोर टाइगर रिजर्व सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए फेमस है जैसा सर बता रहे हैं और जिम कॉर्बेट में टाइगर रिजर्व है तो स्टूडेंट्स यहाँ लॉयन के कारण गिर जो है वो इनकरेक्ट हुआ या इेलिवेंट रेफरेंस हुआ आंसर हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वन एट फोर द इंडियन डायनासोर इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट तो देखिए अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे सॉरी राइनोसॉर्स नॉट डायनासोर राइनोसॉर्स जो है गेंडे जिनकी बात की जा रही है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ठीक है तो काजीरंगा आसाम में आपको मिल जाएगा उत्तराखंड की जहां तक बात है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है इन तीनों में ही आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे तो यहां आसाम जो है उसका काजीरंगा नेशनल पार्क स्टूडेंट्स ये जरूर आप नोट करें यह आपको ध्यान होना चाहिए एग्जाम में भी पूछा जा चुका है काजीरंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है पहले उसको हेली नेशनल पार्क बोला गया था उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो आगे अगर अपन पढ़ते जाएं तो काजीरंगा नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क है डाचिगम नेशनल पार्क है इन सब का कहना है इन सब के आपको स्टेट और स्पेशल आपको एनिमल के लिए जाना जाता है उसको याद करना है याद रखें तो आंसर हो गया सर फोर वन एंड फाइव बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट किसी एक जियोग्राफिकल रीजन की बायोडाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन डेफिनेटली कर सकती है लेकिन सिर्फ एंडेंजर्ड को ही नहीं रिप्रेजेंट करेगी द डायवर्सिटी इन ऑर्गेनिज लिविंग इन द रीजन ये ठीक बात है फिर लिखा है जेनेटिक डायवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीसीज करेगी लेकिन सिर्फ डोमिनेंट स्पीसीज नहीं कह सकते आप फिर लिखा है स्पीसीज एंडेमिक टू द रीजन एंडेमिक को अकेले एंडेमिक को रिप्रेजेंट नहीं करेगी ठीक है एंडेमिक रिप्रेजेंट कर सकती है तो यहां सब करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है सेकंड सेकंड जी नेक्स्ट वन एट सिक्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के बारे में सही कथन चुनिए सर पहला लिखा है वेस्टर्न घाट है वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज तो ये स्पीसीज रिचनेस और एंडेमिज में एक बार एक्सप्लेन कर दें बच्चों को थोड़ा बिल्कुल हॉटस्पॉट रीजन है और हॉटस्पॉट का ये सबसे मेजर एट्रीब्यूट होते हैं कि स्पीसीज रिचनेस वहां पर हाई होती है और एंडेमिज्म यानी स्थानिकता वहां पर क्या होती है उच्च होती है स्पीसीज आते हैं जो कोटी वहीं पर है तो ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है कि वेस्टर्न घाट एक हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया का ये सही है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जस्ट ए फैड प्लस बाय
फिर कह रहे थे डेजर्ट एरिया जो राजस्थान एंड गुजरात है वेरी हाई लेवल ऑफ द डेजर्ट एनिमल स्पीसीज एज वेल न्यूमरस रेयर एनिमल्स डेजर्ट एरिया राजस्थान और गुजरात का ये कह रहा है देखिए बेसिकली रेप्टाइल्स का नंबर वहां जो है वो काफी ज्यादा होता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा उससे क्योंकि लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल वेरी हाई लेवल लिख दिया गया है वहां तो डायवर्सिटी वैसे भी कम होती है लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बेटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी गलत बात है ये कि ये बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा सॉरी लॉस नहीं करता फर्स्ट लिखा था वेस्टर्न गार्ड है में वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिसनेस एंड एंडेमिक तो ये स्टूडेंट्स करेक्ट रेफरेंस हो जाएगा तो आंसर यहां होना चाहिए फर्स्ट नेक्स्ट वन एट सेवन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सी टू प्लांट कंजर्वेशन एक्स सी टू प्लांट कंजर्वेशन के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता है बेटा एक्स सी टू है कि नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेकिन ह्यूमन केयर में रखा जाता है एक्स सी टू के अंदर आप समझ सकते हैं यहां बोटनिकल गार्डन हो जाएगा फील्ड जीन बैंक हो जाएगा सीड बैंक हो जाएगा लेकिन सिप्टिंग कल्टीवेशन में यहां कोई भी नहीं है एक्स सी टू से सिप्टिंग कल्टीवेशन का यहां कोई भी नहीं है तो आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट हो गया हां एक्स सी टू ऑफ साइट है खूब डिटेल में हमने काफी सारा डिस्कस किया है पहले One eight eight. Which of the following represent maximum number of species among global diversity? Which is the most species? So, see, here fungi is there. Lichen will not be there. Algae, mosses, fern. Fungi is the maximum diversity and represents. We have discussed the pie chart in CRT. We have discussed the plants. You will get the fungi around the fungi. But keep in mind that the fungi is less than the fungi. The classical classification is that the old fungi is included in the plant. The fungi is included in the plant. The fungi is included in the plant. फाइव किंगडम एक सेपरेट किंगडम बना इसलिए आप समझ सकते हो कि जनरल क्वेश्चन आ जाए तो फंजाई की डायवर्सिटी एंजियोस्पर्म से ज्यादा एक लाख पच्चीस हजार लगभग जाती है क्राइम प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटन स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड एज क्राइम प्रिजर्वेशन कहा गया सीता परवेक्शन जिसको कहते हैं जैसे पहले भी हमने बात की लिक्विड नाइट्रोजन पर माइनस वन नाइन सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है वो लिविंग स्टोक्स को प्रिजर्व किया जाता है तो ये कह रहा है कि संकटापन स्पीसीज के युवकों का जीवन क्षम और जनन क्षम स्थिति में निम्नता परिवर्षण क्या कहा जाएगा इनसिटू या एक्सिटू का देखिए ऑफ साइट है एक्सिटी होगा वो भी एडवांस्ड तो एडवांस होगा कि बिल्कुल ही मान लो क्रिटिकली एंडेंजर्ड सर ने बताया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर हो गया तो अब तो उसके जर्म प्लाज्म को बचाना होगा अपन को आगे के लिए गैमेट्स को इनको क्योंकि वो तो है ही नहीं एक्सिडेंट हो चुका है तो फिर आप समझ सकते हैं कि एडवांस्ड एक्सिटी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा क्लियर तो आंसर हुआ थर्ड हां नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन दोनों पेयर्स जो हमने करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है इन सिटू कंजर्वेशन दिया है टिश्यू कल्चर दे रखा है नहीं हो पाएगा ठीक है इन सिटू ऑन साइट होता है यही गलत हो गया ये एक्स सिटू कंजर्वेशन सेक्रेट ग्रुप ये नहीं है इन सिटू का है क्योंकि पायुत्रु कौन है फिर दे रखा सर इन सिटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क की ठीक लग रहा है पहला एक्स सिटू कंजर्वेशन बोटैनिकल गार्डन ये भी करेक्ट है कि बोटैनिकल गार्डन में जो है वो बहुत सारे प्लांट्स और स्पीशीज लाए हुए होते हैं तो ये ठीक हो गया आगे डिस्कस कर लेते हैं इनसी टू कंजर्वेशन क्राइम प्रिजर्वेशन गलत हो गया एक्सी टू कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आप समझ सकते हैं गलत हो गया इनसी टू कंजर्वेशन सीड बैंक इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर सर ने मार्क किया होता सेकंड जी नेक्स्ट 191 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन ये देखिए चारों दे रखे हैं एनसीईआरटी में ऐसे कैसे रीजन दे रखे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है हमने सर इसको भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और जो लॉस ऑफ हैबिटेट्स है या डिस्ट्रक्शन है वो मेजर होगा मेजर कोज होगा एक साथ बहुत सारे जो है वो लॉस में चले जाएंगे डेफिनेटली ये सारे रीजन है लेकिन ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहां आपका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड सेकंड भाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे सबसे मैक्सिमम है वो 14% एरिया को कवर कर रहे थे वो रिड्यूस होकर 6% एरिया पे रह गए हैं तो नेचुरल हैबिटेट बहुत एक्सेलरेटेड रेट से लॉस हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है 192 हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय द नॉर्मन मेयर गवर्नमेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कितने आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं पहले 25 थे फिर 9 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 34 टोटल और इंडिया में कितने 3 थ्री प्लस एक एडिशनल हमने लास्ट टाइम भी बताया था आपको अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है 193 अलेक्जेंडर वॉन हंबल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर वॉन हंबल्ट ने क्या दिया तो स्पीशीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप एरिया रिलेशनशिप उन्होंने दिया आपने जो हाइपरबोला रेक्टेंगल हाइपरबोला बताया था और ये स्टेट लाइन जो बताया था लोग एस बराबर लोग सी प्लस जेड लोग ए बिल्कुल और यहां आप समझ सकते हैं एस सी ए जेड ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश
पॉलम वेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर द सेवरल इयर्स इन द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेंपरेचर तो ये देखिए ये अभी जो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सिट्यू था माइनस 196 तो मर्स माइनस 190 आ रहा था ये परफेक्ट वैल्यू यही दे रखी है इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 95 द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन 1992 ये एक तरीके से डोमिनेंट ऑफ अर्थ अर्थ समिट काउंट किया जाता है और रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है वहां हुआ ये तो ये क्यों हुआ था अर्थ समिट यहां ऑप्शंस आपको दे रखे हैं आक्रामक एथपन जातियों द्वारा टू असेस द थ्रेड पॉज नेटिव स्पीशीज बाय इनवेजिव इन स्पीशीज नहीं है ऐसा फिर है फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यूस यूज ऑफ सीएफसीज दैट वर डैमेजिंग द ओजोन लेयर ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड नहीं है सीएफसीज जो है उनके उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए जो ओजोन परत का हास कर रहे हैं ये भी इससे कॉरिलेट नहीं करेगा द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट ये डेफिनेटली अर्थ समिट से कॉरिलेट करेगा बायोडाइवर्सिटी डे जो आता है उस पर हम डिस्कस करते हैं इसको तो एग्जैक्टली ये कंजर्वेशन से कॉरिलेट करता है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से कॉरिलेट करते हैं और इसका यहाँ रिलेशन नहीं है नेक्स्ट नाइन सिक्स एलोकेशन विद लग्जेरियंट ग्रोथ ऑफ लाइक ऑफ द ट्री इंडिकेटेड तो आप समझ सकते हैं कि लाइकेन वहां ग्रो नहीं करता है जहां पोल्यूशन हो स्पेशली पोल्यूशन जहां पर होता है वहां तो लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं करता है जी तो यहाँ की ट्रीज आर वेरी हेल्थी और फिर ट्रीज आर हेल्थी भारी पेड़ से ग्रसित है लोकेशन इज हाईली पोल्यूटेड ये कभी नहीं होगा लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड ये करेक्ट हो जाएगा अब जहां पॉल्यूशन नहीं है वही लाइकेन ग्रो करेगा वो कह रहा है लाइकेन की प्रचुर मात्रा में देखिए लग्जूरियंट ग्रोथ दे रखी है इसका मतलब है डेफिनेटली नॉन पोल्यूटेड रीजन 197 व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक अन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स देखिए अन एरोबिक दे रखा है ये आपको एप्लीकेशन बॉटनी में भी पढ़ाया जाता है मतलब बिल्कुल तो इसमें आप समझ सकते हैं एरोबिक स्लज डाइजेस्टर जो है वहां कौन सी गैसेस तो वही बायोगैस होती है बिल्कुल उसका सबसे मेन इंपोर्टेंट आपको होता है मीथेन और फिर आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 तो आपका आंसर क्या हो गया सेकंड बिल्कुल इसमें मेथेन नहीं है इधर ऑक्सीजन दे रखा है और इधर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को छोड़ रखा है तो सेकंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा रिचेल कार्सन्स फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग 2015 का क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बाहर का हालांकि रेफरेंस है 2015 के पेपर में कई सारे क्वेश्चन सर ऐसे आए थे इकोसिस्टम मैनेजमेंट पेस्टिसाइड पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको ये रिप्रेजेंट करता है तो रिचेल कार्सन के जो प्रसिद्ध नीरो वसंत साइलेंट स्प्रिंग का जो संबंध है वो वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर पेस्टिसाइड जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड है बिल्कुल देखिए इकोसिस्टम मैनेजमेंट इसमें क्या था एक बड़ी दिक्कत ये थी कि हम अगर बिना किसी आइडिया के इस पर जाना चाहें तो हमें इकोसिस्टम मैनेजमेंट या इस तरीके का कुछ लगे लेकिन ये जो साइलेंट स्प्रिंग है उसमें कंटामिनेशन को कम से कम इन्वॉल्व करते हुए जो इंडिकेशन था वो पेस्ट पॉल्यूशन का था नाइन नाइन एसिड रेन इज कॉज बाई इंक्रीज द एटमोस्फियर कंसेंट्रेशन तो देखिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एक्जेक्टली एसिड रेन को प्रमोट करते हैं ये एयर पोलिटेंट होते हैं जो एसिड रेन के कारण होते हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि एच एन ओ थ्री और एस टू एस ओ फोर का ही रेशियो होता है ठीक है तो ये एसिड रेन का हो गया जी नेक्स्ट टू हंड्रेड इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड एज सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इज कॉल एच कंसेंट्रेशन जो है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर अगर इंक्रीज होगी तो ये बायो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है जैसा सर आपने फूड चेन एक डिस्कस की थी बिल्कुल फाइटो प्लैंगटोन उसके बाद जू प्लैंगटोन स्मॉल फिश लार्ज फिश और फिश इटिंग बर्ड्स तो वहां आप देख रहे थे कि जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल थे वहां कंसेंट्रेशन क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था बढ़ रहा क्योंकि ये जो डीडीटी का वहां पे बताया गया था डीडीटी आप समझते हैं फैट सोल्यूबल है और वैसे भी आप जानते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म में पार्ट नहीं होता तो ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे टीशन बढ़ता है रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हैं कि मोस्ट हार्म कौन सा होगा एक बार डायरेक्ट पूछा गया था इसमें सी गल हाँ। जो है वो ऑप्शन में लिखा गया था तो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा बायोमैग्निफिकेशन नेक्स्ट टू जीरो वन ए रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज रिच इन द ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट अब देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट रिच है तो सीधा सीधा बीओडी काफी ज्यादा होगा जैसे ही डिस्चार्ज होगा सीवेज का डिस्चार्ज होगा तो बहुत हाई रेट से आप जानते हैं कि बीओडी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और डीओ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जैसा हम कहते हैं सर पहले भी हमने डिस्कस किया ऐसे क्या सर ऑर्गेनिक मैटर जो होगा ये ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी उतना ही आप ये कह सकते हैं ये बीओडी को इंडिकेट करेगा तो यहाँ इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज नहीं होगा नहीं होगा एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू द बायो डिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा डेथ ऑफ द फिश ड्यू टू
next two 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 zero two depletion of which gas in the atmosphere can lead to the increase in the incidence of the skin cancer वातावरण में किस गैस की कमी होने पर तवचा कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे तो ओजोन क्योंकि ओजोन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि यूवी रेज आएगा और यूवी बी तो बहुत लेथल होती है जो आप समझते हैं कि स्नो ब्लाइंडनेस और साथ में स्किन का जो डीएनए उसको डैमेज कर देगा तो आप समझ सकते हैं स्किन कैंसर के चांस होंगे एजेजिंग के वहां पर चांस होंगे तो आपका होगा ओजोन लेयर ओजोन गैस ठीक है गुड ओजोन और बैड ओजोन का कंसेप्ट आप पहले से जानते हैं हमने डिस्कस कर रखा है टू JFM Joint Forest Management ये लास्ट में दे रखा है बायोडायवर्सिटी चैप्टर के साथ ये 18 का क्वेश्चन है सर और लास्ट में एनसीआर में और बहुत बच्चों ने जो अच्छे से एनसीआर पढ़ते वही कर पाए थे और 90 80 इसका आंसर था जो एनसीआर करती है बाकी आप किसी भी भी डालोगे गूगल पे इसको तो उसका जो डीके वो गलत ही बताएगा इसलिए वहां एनसीआर को आपको फॉलो करना JFM Joint Forest Management ठीक है करेक्ट आंसर सेकंड 204 ए लेक व्हिच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट अभी ये कैसा रिपीट हो गया मुझे लगता है ऐसा ही हमने डिस्कस किया था कोई नहीं नेक्स्ट 205 द हाईएस्ट एंटिटी कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन सेल में अगर देखिए ये मैं डिस्कस कर रहा था अभी सी गर्ल जो है वो पूछ लिया गया था और ये टॉप कंज्यूमर है इसको टॉप कंज्यूमर टीसी आप कह सकते हैं इसलिए यहां कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी इसमें डीडीटी कैन से मेटाबॉलिज्म को इंटरप्ट करेगा और आप समझ सकते हैं बाकी सारे आपको मैंने इफेक्ट बता दिए थे और फाइटोप्लैंकटन से हमें सबसे कम होगा डीडीटी कंसंट्रेशन जो लीस्ट होगा वो फाइटोप्लैंकटन नेक्स्ट नेक्स्ट 206 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर द एरोसोल्स जो एरोसोल्स पे है उनके लिए कौन सा वैलिड नहीं है दे अल्टर रेनफॉल एंड द मानसून पैटर्न पॉसिबिलिटी हो सकती है और स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं they cause increased agricultural productivity bilkul nahi ho sakta they have negative impact on the agricultural land definitely ho sakta hai they are harmful to human health ye bhi ho sakta hai to kaun sa manne nahi hai aapka second statement ho jayega ki agricultural productivity wo increase karenge kyunki baki ke jo teenon effect hain wo unke harm ko represent karte hain to yahan answer ho jayega second next 207 Which of the following is a secondary pollutant? In me, which one is secondary pollutant? Sir, primary or secondary? Go, little define. Can you define? Primary pollutant is what? That is the source direct. Direct emission. Like carbon monoxide, or CO2, we don't generally consider it. But SO2 or NO2, these are your primary pollutants. Secondary pollutant is one or two primary pollutants. Which reaction? Yes, chemical reaction. They form. Like you know, PN plus O3. Yes, peroxide acetyl nitrate. You can say ozone. You can say these are the secondary. Yes, especially you say smog. Yes, smog. प्लस फोग उससे स्मोक बना प्लस फोग यानी जैसे फोटोकेमिकल स्मोक बना था या सल्फर स्मोक बना था तो वो सारे क्या है सेकेंडरी उसमें देखो ओजोन आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि ओजोन क्या है यहाँ पर सेकेंडरी पोलूटेंट है बिल्कुल 208 इन स्ट्रक्टर्स पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए कैटेलिस्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑजोन एंड रिलीज ऑफ द मॉलिकुलर ऑक्सीजन तो देखिए यहाँ बहुत स्पेसिफिक रेफरेंस आपको क्लोरीन का पता होना चाहिए बिल्कुल जो फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करते हुए मैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जैसे मैं आपको बताऊं C2F2Cl4 आप सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब जैसे ये हाई इंटेंसिटी से रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा C2F2Cl3 और ये मुक्त रेडिकल आपका हो जाएगा क्लोरीन ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ये ओजोन डिप्रेशन के लिए रेस्पॉन्स करता है CO3 आपको हो जाएगा CLO+ O2 और ये फिर मुक्त हो जाएगा तो ये एक लाख ओजोन अणुओं का ये डिग्रेडेशन कर देता है मुक्त क्लोरीन जो उत्प्रेरक की भांति कार्य ओवर हंड्रेड इयर्स तक आप ये कह सकते हैं सीएफसी जो रिलीज होती है उसके एक्टिवेशन की पॉसिबिलिटी है तो फाइनल आंसर हुआ थर्ड व्हिच ऑफ द दिस फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड इसमें क्या है डंप द वेस्ट विद इन रॉक अंडर डीप ओशन अपसिस को गहरे महासागर नीचे चट्टानों में डाल देना और अपसिस बड़ी The waste. Carry the waste within rock deep below the earth surface. Shoot the waste into space or bury the waste under Antarctic ice cover. So, this is also that we can put it in the general depth. We can put it in the general depth. Absolutely. That means, we can put it in the earth surface, but today, the radioactive waste is very difficult to do because the radiation is released. तो बाकी इनमें तो देखिए क्या है स्पेस में आप नहीं छोड़ सकते इधर आप कह सकते हैं एंटार्क्टिक और ये डिफिकल्ट है वैसे ही डीप ऑसेंस में भी अगर आप डालेंगे तो पॉल्यूशन वहां कोज ये करेगा रेडियोटिव पॉल्यूशन तो बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट 210 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर द रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर तो ये ओजोन डिप्रेशन को कम करने से रिलेटेड है और ओजोन डिप्रेशन को कम करने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 9087 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एक संदिग्ध रो 9089 के अंदर वो 
लागू हुई थी इट वॉज बेसिकली दिटिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ द सी एफ सी और क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो बहुत सारे कंट्रीज ने ऑथोराइज सिग्नेट सिग्नेटरी जो कंट्रीज थी उन्होंने ये एक तरीके से एफर्ट करना शुरू किया था कि सी एफ सी के यूज को कम किया जाएगा तो स्टूडेंट्स ये था गुरु नीति के इकोलॉजी के एपिसोड सेवन का सॉल्यूशन और उसका डिस्कशन इसमें बहुत बेसिक और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे बहुत सारी बातें हमने एपिसोड फर्स्ट से सिक्स तक आपके साथ डिस्कस की जहाँ तक हमें लगता है आपके लिए जरूर ये हेल्पफुल रहा होगा सो एंजॉय द बायोलॉजी एंजॉय द इकोलॉजी थैंक यू बिल्कुल आप सर ने जो भी कहा और बिल्कुल हमने जो बिल्कुल सीक्वेंस में हमने एनसीआर को रखा था आप एनसीआर को इकोलॉजी को पढ़कर ही पूरा कर सकते हैं और हमारा जो बायो डिटीएस है तो वो नेक्स्ट वन एटी क्वेश्चन का पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा बायो डिटीएस बायो कैम डिटीएस के नाम से आपको ज्वाइन करना चाहिए और वो नीट के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा वो वन एटी हमने बिल्कुल सिलेबस वाई एनसीआर की लाइन टू लाइन पूरी इकोलॉजी को उसमें कवर किया है तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कीजिएगा थैंक यू वेरी मच थैंक्स अलॉट बिल्कुल